le 29 octobre 2023. J'ai commencé ma chaîne YouTube One Punch Man, j'ai posté ma toute première vidéo, un petit extrait. Dans cette vidéo, on va voir ensemble les prochains arcs qui ont déjà commencé dans le webcomic. Voilà, on va s'arrêter là car c'est gênant. Bon, en un an, j'ai fait plus de 150 vidéos, ce qui est plutôt pas mal je trouve, et je voulais faire le point sur ce qui va se passer maintenant. Je vais continuer à faire du contenu, mais plus par passion maintenant. Alors qu'est-ce que ça veut dire attention Bien évidemment que je parle de One Punch Man parce que c'est une de mes passions, mais je souhaite maintenant décaler et ça plus en activité secondaire. Globalement, je veux plus être une machine à contenu. De toute façon, ça fait un moment que ce n'est plus trop le cas. Ce que j'entends par là, c'est surtout faire des shorts. Je le savais déjà, mais vivre de sa passion, ça reste assez dur, surtout dans une niche aussi niche que One Punch Man. Si ça avait été les mangas en général, peut-être que ça aurait mieux fonctionné, mais juste One Punch Man, tu vois, c'est un peu dur. Vous dire que je gagne ma vie grâce à ma chaîne, c'est faux. Les vues et les abonnés ne veulent rien dire. J'ai des shorts à plus d'un million de vues, mais ça ne rapporte que dalle parce que YouTube, merci. Et aussi, on a la communauté qu'on mérite. C'est une communauté de gens qui te ressemblent un peu. Ils viennent pour ton contenu, mais ils viennent pour toi surtout. Ta personnalité, la manière dont tu présentes les choses, etc. Donc si je continue à faire des shorts, forcément j'aurai des gens qui ont un temps d'attention pas très élevé. Et parmi mes abonnés, je pense qu'il y en a au moins 20 000, 25 000, j'ai pas les chiffres exacts, j'ai pas compté, mais c'est d'après les estimations que j'avais euh, il y a quelques mois. 20, 25 000 viennent des shorts. C'est énorme. Et ça, c'est une chose que j'ai eu du mal à comprendre au début. Pourquoi les gens s'abonnent à ta chaîne si ce n'est pour ne pas regarder tes vidéos long format. Bah c'est normal, ils s'abonnent pour tes shorts, donc ils ont quasiment aucune chance de regarder tes vidéos long format. Et ma chaîne aujourd'hui, c'est un peu ça, c'est une chaîne à moitié short, à moitié vidéo, c'est bizarre. Si tu compares les vues de mes longues vidéos aux vidéos short, ça n'a rien à voir, c'est le jour et la nuit. Mais ça, c'est le cas pour 90% des chaînes, de toute façon, tu ne peux pas avoir des shorts et des vidéos qui fonctionnent en même temps, ou alors c'est très rare. Est-ce que c'est grave Non, parce que je ne parle que de One Punch Man sur cette chaîne. Donc voilà, pour ceux qui veulent se lancer à faire des vidéos, c'est un petit message que je vous donne. Je reviens sur les 150 vidéos et quelques que j'ai pu faire. J'ai envie d'appuyer ce point-là, c'est que le volume annule la chance. Je sortais je sais pas combien de shorts par semaine, etc. Et au final, ça a payé. Certains ont dépassé le million de vues, c'est très cool. Maintenant, c'est que des chiffres. Dans les fêtes, ça me rapporte rien. Il y a toujours une part de chance, mais il faut pas se reposer que sur ça. On vous dit souvent que la qualité, c'est mieux que la quantité. Sauf que je pense que c'est faux. Quand tu commences dans quelque chose, tu dois bombarder, peu importe si c'est nul ou si c'est mauvais. Je t'ai montré l'extrait de ma première vidéo au début de cette vidéo. À quel moment j'aurais pu faire un truc bien c'est de la merde. J'ai enchaîné les vidéos de merde, semaine après semaine, short après short, jusqu'à ce que la qualité arrive. C'est à force de faire qu'on devient meilleur, bon ça je t'apprends rien, et c'est à partir de ce moment là que j'ai commencé à réduire la quantité de vidéos que je fais, parce que je voulais justement un montage plus soigné, donc ça prend plus de temps, mais la qualité est au rendez-vous. Et il y a une troisième chose après la qualité, c'est la nouveauté. Une fois que tu proposes des montages de qualité, c'est peut-être le moment de faire autre chose. Tu peux te permettre de faire d'autres trucs vu que tu es devenu assez bon dans ce que tu fais. Chacun a ses objectifs et moi faire du contenu à répétition comme je faisais autrefois ça ne m'intéresse plus je me force à faire un montage plus soigné pour mes vidéos alors la suite de cette chaîne comme je l'ai dit je veux en faire une activité secondaire en un an j'ai beaucoup step up en montage je pense que ça se voit il y a quelques mois dans la vidéo des six mois j'avais annoncé un nouveau format de dev perso mais au final j'en ai fait que trois ou quatre vidéos one punch man c'est bien beau mais on tourne en rond il y a du contenu mais je pense honnêtement avoir fait le tour au moins des trois quarts de ce qu'il y avait à traiter je peux donc cocher les cases de la quantité et de la qualité ce qui reste maintenant c'est la nouveauté. J'ai une chaîne secondaire où je parle de ma life et sur de ce que j'ai pu faire dans ma vie, même si en ce moment pas trop, c'est un peu laissé à l'abandon, mais elle existe donc n'hésitez pas à aller voir ce que j'ai déjà fait dessus. Je sais pas encore à quoi m'attendre sur cette case nouveauté, peut-être que j'ai besoin d'un autre changement radical comme quand je suis parti en Australie pendant 9 mois avant de commencer ma chaîne. Donc si je suis pas trop actif sur YouTube dans les prochaines semaines, ne vous inquiétez pas c'est normal. Et pour ça, je vous invite à rejoindre mon Discord, j'y suis actif tous les jours, donc si vous voulez discuter, vous êtes les Bienvenue. Notamment pour les reviews One Punch Man, je passe toujours en call après que le chapitre soit sorti le mercredi pour qu'on en discute. TLDR de cette vidéo, les reviews de One Punch Man versus et Buggy Go continueront, mais les shorts et autres vidéos long format seront ponctuelles et plus hebdomadaires que quand j'aurai quelque chose à dire. Je pense notamment à la vidéo de God 100% comme la vidéo de l'organisation 100% expliquée. Je pourrais la faire là tout de suite, mais on manque d'infos, donc je vais attendre bien sagement. Comme je l'ai dit, je vais faire des vidéos de qualité et des trucs nouveaux. Je ne pouvais pas conclure cette vidéo sans vous Merci, bien entendu. Merci à tous ceux qui m'ont suivi pendant cette année. On dirait que c'est la fin quand je dis ça, mais non. Comme je l'ai dit, on a la communauté qu'on mérite. Si j'avais été différent, j'aurais attiré différentes personnes sur mon Discord. Peut-être que ce ne serait pas du tout les mêmes personnes qui seraient actives sur mon Discord. Donc en gros, soyez authentique. Ne jouez pas de personnages et tout se passera bien. J'ai fait le tour de ce que j'avais à dire. On se retrouve dans la prochaine review ou dans la prochaine vidéo. Pour moi, One Punch Man, ça va continuer. Ça reste ma série préférée. Si j'en parle un peu moins sur YouTube, ça ne veut pas
un autre travail dans la vraie vie Est-ce que je voyagerai encore une fois Je ne sais pas. Dans tous les cas, One Punch Man, ça continuera. Ciao